მაშინ როდესაც ყველა ახალი წლისთვის ემზადებოდა, მარიამაც გადაწყვიტა მოერთო თავისი ნაძვის ხე. სამთრის სუსხიან ამინდში, მაშინ როდესაც მარია სათამაშოდ გარეთ ვერ გადიოდა, საახალწლო ნაძვის ხის მორთვა მისთვის მშვენიერი თამაში აღმოჩნდა. ნაძვის ხის სათამაშოები დიდ ყუთში ჰქონდა შენახული. იქიდან თითო-თითო სათამაშოს იღებდა და კიდევ ნაძვის ხაზე. მარია ჯერ მხოლოდ 2 წლის და 6 თვის იყო. მაგრამ ასეთ პატარა გოგონას ეს საქმე მაინც შენიურად გამოსდიოდა. ასე ლამაზად მორთო მარიამ ნაძის ხე. სადაც ჩქარა გაიქცა. ნედავ სადმირ ბეის. თოლის ბაბუასთვის ხომარ უნდა დაწეროს წერილი საახალწლოდ. მარია მოკალად და სკამზე მშვენივრად. აიღო კალამი და ფურცელი და დაიწყო წერა. მარია ჩვენი წერი სად არის ეხლა ეს უნდა გავხვიოთ თოლის ბაბუას გადაგზავნოთ ხო მე ჩვენი წერი 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 ჩვენი ეს იმას ნიშნავს რომ მარია იცი რა მოხდა წერილი მიუვიდა უკვე თოლის ბაბუას და მალე წაიკითხავს ჩვენ ახლა ის რა დაგვჩენია სურპრიზებს და საჩუქრებს დაველოდოთ დაგვი ხელი ო მეტი წერილიც აღარ მაქ ყველა ბავშ უკვე გაუნაწილე საჩუქრები ახლა ცოტა ხანი უნდა დავისვენო ო ო ეს რა ხდება ო ეს ვისი წერილია ა ბო ნახოთ აჰა ესეც მარია ბერულავა აჰა აბა რა უნდა მარგიას აჰა ეს უნდა ეს უნდა ეს უნდა კი ბატონო თოვლის ბაბუა ყველა ბავშ შეუსრულებს სურვილს სახალწლოდ თოლის ბაბუამ გრძელი გზა გაიარა მარიას სახლამდე რომ მისულიყო.
მარიამ ძილის წინ ზღაპარი წაიკითხა. მალევე კი ძილი მერია და ჩაეცინა. მარიასთან ვეღაც მოვიდა. თოულის ბაბუა მოსულა. თოულის ბაბუა ჩუმად შემოვიდა მარიას ოთახში. გაიხედა. გამოიხედა. მარიას ამდვილად ეძინა. ჩუმად დადო საჩუქრები მარიას საწოლზე. მას ბევრი საჩუქარი მოეტანა მარიასთან. ცდილობდა მარია არ გაეღვიძებინა. დადო საჩუქრები და გაქრა. ახალი წლის დილა გათენდა. მარიამ გაახილა თვალები და რას ხედავს? მიაცა საჩუქრები მოუტანია მასთან. შეიძლება მე დოლზე დავუკრა. 